வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீர் அமைத்து ஒய்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா கை யோகா அறக்கட்டளை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்பு உள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் முனைவர் சிவசங்கரமையா அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து சிறப்பித்து வருகின்ற அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து குருவின் குரல் தொடர் சிந்தனையின் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் பாகத்தில் துரியாதீத தவத்தை பற்றிய இரண்டாம் அமர்வில் மேலும் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் எல்லோருக்கும் எல்லா இயக்கங்களுக்கும் அடிப்படை தெய்வம் என்று எல்லா மதங்களும் போதிக்கின்றன இக்கருத்தில் எந்த மதமும் மகானும் முரண்படவில்லை உயிருக்கு அடித்தளமான தெய்வத்தை உணர்ந்து கொண்டால் மனதத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்று அறிவில் விரிந்து பிரபஞ்சத்தை புரிந்து கொள்கின்ற போது வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் புரியும் வாழ்க்கையை பற்றிய அறியாமை நீங்கும் இத்தகைய உண்மையான ஆன்மீகத்தை தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் சமுதாயம் போகின்ற பாதையிலேயே நாமும் பயணிக்கின்றோம் எல்லோரும் ஒரே பக்கம் ஓட யார் முன்னால் ஓடுவது என்ற போட்டியில் பொறாமை வருகிறது போட்டியும் பொறாமை வந்துவிட்டால் உடலும் மனமும் நலமாக இருக்காது உலக வாழ்க்கையும் நிறைவாக துய்க்க முடியாது உடலும் கெட்டு மனமும் கெட்டு உறவுகளும் கெட்டு மக்கள் படுகின்ற அவஸ்தைகளுக்கு அளவில்லை இத்தனை துன்பங்களும் இயற்கை விதியா இதற்காகத்தான் நாம் பிறந்தோமா என்று ஒரு வினாடி யோசித்தால் புரியும் மனிதனை தவிர பல லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகள் எல்லாமே நிறைவாக அமைதாகத்தான் வாழ்கின்றன மனிதனை போல் எந்த ஜீவனும் துன்பப்படுவது இல்லை நோய்களை சந்திப்பதும் இல்லை யுத்தங்கள் நடத்துவதும் இல்லை எனவே நாம் மட்டும் ஏன் எப்படி இருக்கிறோம் என்ற காரண காரியத்தை சிந்தித்த மகான்கள் அறிவின் தெளிவே அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு என்று கண்டார்கள் அப்ப அறிவின் தெளிவு என்பது என்ன நம்மிடத்திலே அறிவு இருக்கிறது தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் என்றார் பாரதியார் தெளிந்த நல்ல அறிவு வேண்டும் அப்ப நம்மிடத்தில் அறிவு இருந்தாலும் அது தெளிவாகவும் இல்லை நல்லதாகவும் இல்லை காரணம் அது பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பங்கள் என்ற சுய நலத்தை மட்டுமே மையமாக கொண்டு செயல்படுவதால் நாம் துன்பத்தை தவிர்க்க விரும்பினாலும் அது நம்ம விட்டு விலகாமல் துரத்தி அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன எனவே நமது பகுத்தறிவுக்கு மூலமாகிய பேரறிவாகிய தெய்வத்தை அறிந்தால் அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு வந்துவிடும் அதை அறியக்கூடிய வழிதான் ஆன்மீகம் ஆன்மீகத்தின் முக்கியமான அங்கம் தவம் தவத்தின் உச்சக்கட்டம் துரியாதீதம் இந்த துரியாதீத அனுபவத்தை பெறுகின்ற போது அறிவை அறிந்த தெளிவில் 
நமக்குள்ளாகவே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் கேள்வி வரும்போது பதில் ஒன்று வேண்டும் அந்த பதிலை பெறுகின்ற அலை நீளம் தீட்டா டெல்டா ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஏழு முதல் ஒன்று வரை உள்ள அலைக்காலம் எல்லா லாப நட்டம் வெற்றி தோல்வி சுக துக்கம் என்ற அனைத்து இருமை வாழ்க்கைக்கும் நமக்கு காரண காரியங்கள் புரியும் இறை நீதி தெரிந்தால் நமக்கும் தெய்வத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு புரியும் தெய்வ நீதியே விதியாக இயற்கை சட்டமாக எப்படி எல்லா இயக்கங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது என்ற ரகசியமும் அறிவுக்கு எட்டும் அந்த தெளிந்த அறிவில் தான் செயல் ஒழுக்கம் நிலைத்து நிற்கும் இந்த ஒழுக்கமே அனைத்து துன்பங்களுக்கும் தீர்வாகும் நாம் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கை முறைக்கும் விதிப்படி வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை முறைக்கும் மிக பெரிய பேதம் உண்டு அந்த பேதங்களே எல்லா சிக்கல்களுக்கும் காரணம் இந்த இடைவெளியை எந்த அளவுக்கு நாம் நிரப்புகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் குடும்பத்தின் அளவு குறைந்து கொண்டே வரும் எனவே இயற்கை நமக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை முறை வகுத்து வைத்திருக்கிறது அந்த விதிக்குள் உள்ள வரைக்கும் நமக்கு பாதுகாப்பு அந்த எல்லையை மீறினால் அதே தெய்வ நீதி நமக்கு துன்பங்களை தந்து விடுகிறது அதனால் துரிய தீட்சைக்கு பிறகு அகத்தாய் பயிற்சிகள் தரப்படுகின்றன மனதால் தோன்றும் எண்ணங்களை ஆராய்ந்து சீர்தூக்கி நல்லவற்றை செயலுக்கு கொண்டு வருவதுதான் அகத்தாயின் வெற்றி துரியதவத்தையும் அகத்தாய் பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து ஸ்ரத்தையோடு பொறுப்புணர்ச்சியோடு அக்கறையோடு செய்து வருகின்ற போது எண்ணம் ஆராய்தலும் ஆசை சீரமைத்தலும் இயல்பாகவே வெற்றி பெற்றுவிடும் ஒவ்வொரு கணமும் விழிப்போடு நல்ல எண்ணங்களை மட்டுமே சீர்தூக்கி செயல்படுத்துகின்ற பக்குவத்தை மனம் பெற்றுவிடும் தவத்தின் பயனே விழிப்பு நிலை தான் அதிலேயும் அயரா விழிப்பு நிலை எந்த கணமும் மயங்கி விடாத ஒரு விழிப்பு பதினான்கு முதல் நாற்பது அலை வரைக்கும் பயணிக்கின்ற சாதாரண வாழ்க்கை புலன் வையப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த பீட்டா அலை நிலையில் இயங்குகின்ற மன வேகம் பதிமூன்றுக்கு இறங்கிவிட்டாலே விழிப்பின் வாசல் திறக்கப்பட்டுவிடும் துரியத்தில் எட்டு அலையில் நிலைக்கின்ற போது மனம் உயிர் இயக்கத்தை உணர துவங்கிவிடும் ஆக்னியிலே காந்தத்தின் முதல் தன்மாற்றத்தை அழுத்தமாக உணர்கின்ற மனம் உச்சியிலே தனக்கு மூலமாகிய உயிர் சுழற்சியிலே நிலைக்க தொடங்கிவிடும் இந்த சுழற்சிக்கு மையமான புள்ளி அதான் இறை நிலையின் பின்னம் அந்த அணுவுக்குள் அணுவாகி அப்பாலுக்கு அப்பாலாகி இருத்தி நிறுத்தி சிந்தையுலை காட்டி என்றாரு அவை பிராட்டியார் மனதை இருத்தி நிலைப்படுத்தி உயிரை உணர்ந்து உயிருக்கு உட்பொருளான தெய்வத்தை அறிய செய்வது துரியாதி ததவம் அகத்தாய் பயிற்சிகளில் நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெற்றால்தான் தவத்திலே மனம் ஒடுங்கவும் நிலைக்கவும் முடியும் அகத்தாய் பயிற்சிகளில் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் தவம் சரியாகவே வராது எண்ணங்களில் இருந்து விடுதலை பெறவும் முடியாது எனவே தவமும் தற்சோதனையும் இணைந்தால்தான் புலன் ஒடுங்கி மனம் அடங்கி துரியோதித நிலையிலே 
ஆத்ம தரிசனத்தை பெறலாம் ஆத்ம நிறைவை பெறலாம் தவத்தில் மனம் முடுங்கி இறைவனை உணர எண்ணத்தின் மூலம் குரு தருகின்ற தேச்சை ஞான தேச்சை தான் துரியாதீதம் தீட்சையும் இறைத்தத்துவ விளக்கமும் தந்து குரு தனது அனுபவத்தோடு இணைத்து நம்மை மேன்மைக்கு கொண்டு வருகின்றார் ஆகினை சாந்தி துரியம் பஞ்சேந்திரியம் போன்ற தவங்கள் எல்லாம் உடலுக்குள் செய்யப்படுகின்ற உயிர் மையங்களில் செய்யப்படுகின்ற தவங்கள் பஞ்சபோத நவர தவம் பொதுவானது தீட்சை பெறாதவர்கள் கூட பஞ்சபோத நவர தவத்தோடு பங்கு கொள்ளலாம் மெய்பொருள் என்ற கடை நிலையை உணர்வதுதான் துரியாதித தவம் அதை அடையும் அளவுக்கு மனம் உடல் கடந்து புலன் கடந்து நம்மை சூழ்ந்திருக்கின்ற வெளியிலே பிரபஞ்சம் வரைக்கும் உள்ள வெளியிலே கலக்க வேண்டும் உடல் சார்ந்த உணர்வுகளை கடந்து விரிவதற்கு மனம் அடைய வேண்டிய பக்குவம் பற்றற்ற நிலை அற்றது பற்று எனில் உற்றது வீடு என்று சொல்வார்கள் அற்றது பற்று எனில் உற்றது வீடு இப்ப வீடு பெற்றே அடைவதற்கான வழி என்ன என்றால் இந்த உடல் சார்ந்த வாழ்க்கையை மீது வைத்திருக்கின்ற பற்று அதீதமான பற்று அன்டியூ அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் விலகினால் தான் தெய்வத்தை அறிய முடியும் அதாவது பக்தி மார்க்கத்தில் அற்புதமான ஒரு சடங்கு முறை உண்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில் பக்கத்தில் உள்ள கேரளாவில் இங்கெல்லாம் சில ஆலயங்களில் திருப்பதிலும் கூட ஆ உள்ளே போகின்ற போது பிரகாரத்திற்குள் பிரவேசிக்கின்ற போது ஆண்கள் மேலாடை அணிவதற்கு தடை செய்யப்படுகிறது திறந்த மாறுபோடு தான் போகணும் என்று ஒரு விதிக்கப்பட்டுக்கிறார் இதுக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டோம் என்றால் அவர்களுடைய விடை சொல்ல தெரியாது சில பேர் ஏதோ ஒரு அற்புத கருத்தை சொல்வதை போல அந்த தெய்வீக ஆற்றல் நமக்குள்ள பாயணும் அதுக்காகத்தான் திறந்த மாறுபோடு போகணும் அப்ப அந்த ஆற்றல் பெண்களுக்கு வேண்டாமா இப்ப என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சரி அவ்வளவு உண்மையான ஆற்றல் இந்த ஆடையை துளைத்து கொண்டு உள்ளே போகாதா எங்கேயோ இருக்கின்ற சூரியனின் அலைகள் பூமியையே துளைத்து கொண்டு நமக்கு வெளிச்சம் தருகின்ற போது அதை விட நுண்மையானது தெய்வீக ஆற்றல் திருவருள் அது இந்த சட்டையை பணியினை தொலைத்து கொண்டு உள்ள போக்காதா என்று வேணா இணைப்பினால் விடை என்ன எனவே அற்புதமான ஒரு மகான் ஏற்படுத்திய இந்த சடங்கிலே மிக அற்புதமான ஒரு இரகசிய அர்த்தம் இருக்கிறது அது என்ன என்றால் பந்தம் பற்று பாசம் என்ற ஆடைகளை களைந்து விட்டு திறந்த மனதோடு ஆண்டவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த தத்துவம் சட்டை காற்றுவதல்ல பந்தம் பற்று பாசம் என்ற ஆடைகளை களைந்து விடுவது அதை களைந்து விட்டால் பற்று நீங்கிவிடும் அற்றது பற்று எனில் உற்றது வீடு தெய்வ தரிசனம் வெற்றிகரமாக சிறப்பாக அமைந்து போகும் இதை ஆலை வழிபாட்டிலே நம்முடைய ஞானிகள் இணைத்திருக்கின்றார்கள் காரணம் புரியாமலேயே சட்டையும் பணியனை காட்டி விட்டு தரிசித்து வந்து விடுகிறது அவ்வளோதான் பற்றுகளை நீக்குவதற்கு யாரும் சொல்லி தருவதும் இல்லை சொன்னாலும் நமக்கு புரியாது எத்தனை பக்தர்களுக்கு தத்துவம் புரியும் ஒன்றும் புரியாது பிறகு எப்படி வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் தீரும் ஏதோ இறைவன் சிக்கல் தருவதாகவும் மாமண்டத்திலே போய் வேண்டினால் 
அதை நிறுத்தி விடுவான் என்ற நம்பிக்கையும் அவன் நிறுத்தவில்லை என்பது அனுபவத்தில் பட்டும் கூட சிந்திக்காத ஒரு மனசு மன்னிக்க தெரியாத கடவுள் சிந்திக்க விரும்பாத மக்கள் இதுதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் அப்ப இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தெய்வத்தை அறிய வேண்டும் தெய்வத்தை அறியாமல் தெய்வ நீதி புரியாது தெய்வ நீதி புரியாமல் ஒழுக்கம் வராது ஒழுக்கம் இல்லாத வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் தீரவே தீராது எத்தனை தலைமுறைகள் கடந்தாலும் துன்பங்கள் தீராது இதுதான் சரித்திரம் வேறு நிரூபணம் தேவையில்லை ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையுமே ஒரு நிரூபணம் சிக்கல் இல்லாத மனிதன் ஜார் நோய் இல்லாத உடல் எங்கே நிம்மதியான மனம் எங்கே வசதியான வாழ்க்கை எங்கே எல்லா கனவுல தான் அப்ப அந்த காரணத்தை தேட வேண்டும் அப்ப தெய்வத்தை உணர்ந்தால் தான் தெய்வ நீதி புரியும் அந்த தெய்வ நீதியை மதித்து வாழ்கின்ற வரைக்கும் நமக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு உண்டு அது இறைவனின் அறக்கருணை அந்த தெய்வ நீதியை மறக்கின்ற போது அலட்சியப்படுத்துகின்ற போது முரண்படுகின்ற போது அதே தெய்வ நீதி நமக்கு துன்பத்தை தரும் இது அந்த இறைவனின் மரக்கருணை அது என்ன அறக்கருணை மரக்கருணை இறைவனுக்கு கருணை உண்டு என்று மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க சைவ சித்தாந்தம் இந்த கருணையை ரெண்டாக பிரித்து பேசுகிறது எப்படி ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்போ பிரசவமான குழந்தை பசி கழுகின்ற போது அந்த தாய் தாய்ப்பாலை அழிக்கிறார் இது அந்த தாயின் அறக்கருணை அந்த குழந்தையின் பசி துன்பத்தை நீக்குவதற்காக அன்போடு கருணையோடு தன உதிரத்தால் உற்பத்தியான பாலை அழிக்கிறார் அதன் மூலம் குழந்தையின் பசி துன்பம் நீங்குகிறது அது மன நிறைவாக மகிழ்ச்சியாக புன்சிரிப்போடு படுத்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அந்த குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் அதுக்கு மருந்து கொடுக்கணும் தாய்ப்பால் போல மருந்து சுவைக்குமா சுவைக்காது குழந்தை அதை விரும்புமா விரும்பாது இப்ப விரும்பாத மருந்து எப்படி புகட்டுவது வற்புறுத்தி தான் புகட்டணும் அப்ப அந்த குழந்தையை கையை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி மூக்க பிடிச்சி அது திமிரி திமிரி எல்லாம் பண்ணும் அதையெல்லாம் அடக்கி வைத்து மருந்தை புகட்டி விடுகிறாள் இப்ப அதை பார்க்க ஒருத்தர் ஏமா அந்த குழந்தை இப்படி அவஸ்தப்பட வைக்கிற என்று கேட்டால் அந்த தாய் என்ன சொல்லுவாங்க அதை பார்த்தா வியாதி தீருமா வியாதி தீர்ந்தா தானே ஆரோக்கியம் இருக்க முடியும் நல்லா இருக்க முடியும் அப்ப அந்த துன்பத்தை நீக்குவதற்காக அந்த குழந்தை சுபை விரும்பி அருந்தாத மருந்தை அதை வற்புறுத்தி துன்புறுத்தியாவது புகட்டி விடுகிறாள் அல்லவா இது மரக்கருணை அதாவது துன்பம் தந்து ஒரு நன்மையை செய்கின்ற மரக்கருணை அதே போலத்தான் நாம் செய்கின்ற தேவநீதிக்கு உட்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கு விளைவாக இறைவன் நன்மைகளை தருகின்றான் சோகங்களை தருகிறான் முரண்படுகின்ற போது விளைகின்ற பாவப்பதிவுகள் அல்லது உடலுக்கு பொருந்தாத மனதுக்கு பொருந்தாத விஷயங்கள் அவற்றை நீக்குவதற்கு துன்பம் தந்து நோய் தந்து நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறான் அதனால் தான் சிவனுக்கு ருத்ரமூர்த்தி என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு துன்பம் தந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துபவன் ருத்ரமூர்த்தி எனவே இரண்டுமே இறைவனின் கருணை ஒன்று விதிக்கு உட்பட்ட செயலுக்கு விளைவு நன்மைகள் விதிக்கு முரண்பட்ட செயலுக்கு விளைவு துன்பங்கள் இப்ப நமக்கு என்ன வேணும் 
இன்பமா துன்பமா எந்த ஜீவனும் துன்பத்தை விரும்புவது இல்லை எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா மனிதர்களும் சுகமான வாழ்க்கையை தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆனால் செய்வது மாறாக இருந்தால் எப்படி கிடைக்கும் அப்ப தெய்வத்தை அறிந்தால் தான் தெய்வ நீதி புரியும் தெய்வ நீதி புரிந்தால் தான் ஒழுக்கம் வரும் ஒழுக்கம் வந்தால் தான் துன்பம் விலகும் வேறு வழியே கிடையாது எந்த பூஜை புனஸ்காரம் பரிகாரம் பிராய்ச்சித்தம் அர்ச்சனை ஆராதனை அபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் தங்கரதம் எதுவும் அணு வளவும் பயன் தராது இது நாத்திகவாதம் அல்ல உண்மையான அசல் ஆன்மீகம் எந்த வியாபாரத்தனமும் இல்லாத சுயநலத்தை மையம் கொள்ளாத உண்மையான அசல் ஆன்மீகம் இது சரி இப்போ தெய்வத்தை அறியக்கூடிய வழிதான் தவம் தவத்தின் படித்தளங்களில் உச்சகட்டம் துரியாதித்தம் ஞான தீட்சை பற்றுகளை விடுவது என்றால் விட்டு விட்டு ஓடுவது நினைக்கிறாங்க சன்னியாசம் என்றால் வீட்டை விட்டு மரத்துக்கு ஓடி போவது என்று நினைக்கிறார்கள் அது அல்ல உண்மையான கருத்து உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவே துறவு சன்னியாசம் என்று சன்னியாசத்திற்கு துறவுக்கு ஒரு உண்மையான இலக்கணத்தை எடுத்து விளக்கிய மகான் வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் விட்டுவிட்டுல ஓட வேண்டாம் குடும்பத்திலே இறங்க பணம் இருக்கட்டும் பதவி இருக்கட்டும் செல்வம் இருக்கட்டும் காரு பங்களால இருக்கட்டும் ஆனால் மனதளவிலே துறவு கொள்ளுங்கள் இது நமக்கு சாஸ்வதம் அல்ல ஒரு நிலநடுக்கம் வந்தது வயநாடு என்ற ஒரு பகுதியில் கேரளால அந்த நகரமே தரைமட்டமாகி விட்டது அப்ப எவ்வளவு ஆடம்பரமான மாளிகைகள்லாம் அங்கு இருந்திருக்கும் இல்லையா எவ்வளவு கிலோ கணக்கிலே தங்க நகைகள் இருந்திருக்கும் இல்லையா அத்தனையும் மண்ணுக்குள் புதைந்து போயின உம் ஆடாத ஆட்டம் எல்லாம் ஆடினவன் மண்ணுக்குள்ள போன கதை உனக்கு தெரியுமாங்களே அப்போ நிலநடுக்கத்தை மட்டும் பார்க்க கூடாது அது அழிந்த பொருட்களுக்காக அந்த மக்கள் பட்ட அவஸ்தை உழைத்த உழைப்பு எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்க்கணும் இதுதான் வாழ்க்கை அங்கே நடந்த நடுக்கம் இங்க வராதா யார் நிச்சயிக்க முடியும் இயற்கை தெய்வம் தான் நிச்சயிக்கும் எனவே இதை புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் வசதியிலேயும் ஒரு பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழும் அந்த பற்று முறைப்படுகின்ற போதும் ஒழுக்கம் பின்பற்றப்படும் இல்லை என்றால் இன்னும் எவ்வளவு செல்வத்தை குவிக்கலாம் என்றுதான் மனசு திருட்டுத்தலங்களை தேடுமே தவிர அது நேர்மைக்கு ஒடுக்கத்திற்கு அறத்திற்கு வரவே வராது எனவே சன்னியாசம் துறவு என்பது வாழ்க்கை பற்றிய ஒரு தெளிவான புரிதல் வாழ்க்கை பற்றிய தெளிவான புரிதல் கண்ணாசன் அழகா சொல்லுவார் வேடிக்கையான பாட்டு தான் பருவம் வந்த அனைவருமே காதல் கொள்வதில்லை காதல் கொண்ட அனைவருமே மனமுடிப்பதில்லை மனமுடித்த அனைவருமே சேர்ந்து வாழ்வதில்லை சேர்ந்து வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை கடைசி வரை எல்லாருக்கும் பொதுவானது சேர்ந்து வாழும் அனைவருமே சேர்ந்து போவதில்லை இதானே யதார்த்தம் அப்ப வாழ்கின்ற வரைக்கும் அப்படியே இருக்க முடியுமா தேவையில்லை அப்ப உடல் அளவில் தொடர்பு கொண்டு மனதளவில் விலை நிற்கின்ற வாழ்க்கை தான் கர்ம யோகம் என்று பேர் அந்த கர்ம யோக வாழ்க்கை பின்பற்றுபவர்களுக்குத்தான் தவம் வெற்றிகரமாக அமையும் கர்மயோகம் இல்லை என்றால் பற்றற்ற மனசு இல்லை என்றால் தவம் வெறும் பாவனை ஒரு சடங்கு 
கைகளை கோத்து கண்களை மூடிக்கிட்டு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை உள்ள ஓட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இது தவமா எனவே தவத்திற்கு முன்பு மனம் பக்குவம் அடைய வேண்டும் ஆனால் தான் தவம் செய்வது அவ்வளவு எளிது அல்ல என்றார் வள்ளுவர் பிறந்தகை வேண்டிய வேண்டியாங்க எய்தலால் செய் தவம் ஈண்டு முயலப்படும் மிக ரகசியார்த்தமான வார்த்தைகள் இது செய் தவம் ஈண்டு முயலப்படும் செய் தவம் முக்காலத்திற்கும் பொதுவான வார்த்தை செய் செய்த செய்கின்ற செய்ய போகின்ற செய்த தவம் செய்கின்ற தவம் செய்ய போகின்ற தவம் செய்த தவம் என்றால் நேரத்துக்கு செய்த தவம் மட்டுமல்ல போன பிரிவிலே தாய் தந்தை தாத்தா பாட்டி கொழுத்தாத்தா பாட்டி அவருக்கு செய்த தவம் செய்கின்ற தவம் இந்த பிறப்பில் நாம் செய்கின்ற தவம் அடுத்த பிறப்பு நம்முடைய சந்ததி மகன் மகள் அவர்கள் செய்ய போகின்ற தவம் பேரன் பேத்தி என்று அவர் செய்ய போகின்ற தவம் இப்படி ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் தவம் செய்து பழகியிருந்தால் தான் செய் தவம் என்று முயலப்படும் செய்யப்படும் அல்ல முயற்சி தான் என ஒவ்வொரு பிறப்பிலையும் மனமே எண்ணங்களே நம்மை துரைத்தி கொண்டிருக்கும் மனமற்ற நிலை பிறப்பிலே வந்துருமா பிரசமான உடனேயே மனசு வேலை செய்யறோம் குளிருது ஒரே புழுக்கமா இருக்குது கருப்பை குள்ள இருந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு பொருந்தல என்று அழுது தனது துன்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அதை குளிப்பாட்டி துணி சுத்தி ஏசிலையோ அந்த கிளைமேட் தகுந்த மாதிரி வச்சா அமைத்து கொள்கிறது மறுபடியும் ஆடும் பசிக்குது பால் அறிந்திய பிறகு அமிதகப்படுத்திக்கொள்ளும் இப்படி ஒவ்வொரு தேவைக்கும் அழுது அழுது பெற வேண்டும் என்பதுதான் இடம் தோட்டத்தின் சாபம் இல்லையா அதான் இயற்கை அதனால் பற்று அற்ற நிலைக்கு மனதை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் தவம் செய்த தலைமுறை என்பதனால் உடனே வந்துடுமா மறுபடியும் தீச்சி எடுக்கணும் மறுபடியும் பயிற்சி துவங்கணும் என்ன மற்றவர்களுக்கு அமையாத தவம் இவர்களுக்கு எளிதாக அமையும் நம்முடைய முன்னோர்கள் தவம் செய்திருந்தால் அந்த அனுபவ பதிவு நம்முடைய சஞ்சித கர்மாவிலே இருந்தால் இன்றைக்கு தீட்சை பெற்ற உடனேயே நமக்கு அந்த அற்புதமான தவ அனுபவங்கள் கிடைக்கும் எனவே இது எல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையின் அங்கமாகவே மாறாமல் தவிர்க்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன என்றால் எல்லாரும் தெய்வ நீதியை புரிந்து ஒழுக்கமாக வாழ்ந்து விட்டால் அரசியல்வாதிக்கு வேலை இல்லை பூசாரிகள் மதவாதிகள் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க யாரும் மதிக்கவே மாட்டாங்க நமக்கு பிரச்சனை உள்ள வரைக்கும் தாங்க கோவில்ல கூட்டம் பிரச்சனை இருந்தா தான் பூசாரிகிட்டையும் ஜோதிடையும் போவோம் பிரச்சனை இல்லைன்னு யாருக்கு போறோம் பிரச்சனை தீர்க்கத்தான் பரிகாரங்கள் அதுக்குத்தான் மோதிரம் பூஜை பொருட்கள் அது எது எல்லாமே பிரச்சனை இல்லைன்னு பரிகாரம் என்ன ச அப்ப நம்ம துரத்தி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சிலர் மட்டுமே உட்கார்ந்த இடத்துல சுகமாக வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த மனிதனை மயக்கத்திலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பத்தான் நம்மை வைத்து அரசியல்வாதி சம்பாதிக்கலாம் மதவாதிகள் சொகுசாக வாழலாம் வியாபாரிகள் செல்வத்திலே கொழிக்கலாம் நாம் பிரச்சனைகளை தவிக்கலாம் எனவே நட்டப்பறவன் தான் யோசிக்கணும் சுகப்பறவ யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை துன்பப்படுகிறவர்களை சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தித்தால் இது எளிமையான வாழ்க்கை கர்ம யோகம் மிக எளிமையான அற்புதமான தெய்வீகமான வாழ்க்கை முறை ஒரு சிக்கலும் கிடையாது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு தவிப்பும் கிடையாது 
துவக்கத்துல தான் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் பழகி விட்டால் அதுவே வாழ்க்கையாக மாறி போகும் எனவே இந்த தியானத்தை பற்றிய தவறான திணிப்புகள் தவறான கருத்துக்கள் திணிக்கப்பட்டன பல தலைமுறைகளிலே நாமும் அதிலேயேதான் சிக்கியிருக்கிறோம் என்னதான் மனோலக்களுக்கு வர்றாங்க பயிற்சி செய்யறாங்க துன்பம் வரும்போது மறுபடியும் போய் பூசாரிகிட்ட போய் கஷ்டமா இருந்துச்சுங்க போசா என்ன பண்ணலாம் அவர் அம்பாவுக்கு அபிஷேகம் பண்ணு நன்கொடை கொடு தட்டில் காசு போடு ஜோதிட்ட போனா அவரு ஒரு பரிகாரம் பண்ணு அதை பண்ணு இதை பண்ணு ஏற்கனவே கஷ்டத்துல சிக்கி இருப்போம் இரண்டு வெட்டி செலவு வேற இருக்க கடன் பார்த்தா அதன் இதுக்கும் சேர்த்து கடன் வாங்கி போய் செஞ்சு பிரச்சனை தேர போறது இல்லை தீந்திரம்ன்ற நம்பிக்கை அவ்வளோதான் தீந்திரம் என்று வெற்றி நம்பிக்கை மட்டுமே ஸோ இதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் நாத்திகம் ஆத்திகம் என்றெல்லாம் பாரபட்சம் பார்க்காம நிதர்சனமாக ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அப்படி ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெய்வமும் புரியும் தெய்வ நீதியும் புரியும் ஒழுக்கம் வரும் பிரச்சனையும் தீரும் எனவே தவத்தை தவிர வேறு வழி தெய்வத்தை உணர்ந்தவர்களே கிடையாது தவத்தை தவிர தெய்வத்தை உணர்ந்தவர்களே கிடையாது பக்தி மார்க்கமாக நிறைய ஆயில்வார்கள் நாயன்மார்கள் என்றெல்லாம் பேசுவோம் அவங்க துவக்கத்துல தான் பக்தியில இருந்திருப்பாங்க பக்தியில் ஆழ்ந்து ஞானத்தில் பயணிக்காமல் முக்தி என்ற இறை உணர்வு பெற முடியாது இதுதான் வழிமுறை இதுதான் பாதை இதை தவிர்த்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஒன்றும் கிடையாது ஆழ்ந்த பக்தி உள்ளவர்களே ஞானத்திற்கு வருவார்கள் ஆழ்ந்த பக்தி இல்லாதவங்க குரு பக்தியும் இருக்காதவங்க கிட்ட தெய்வ பக்தி இல்லாதவனிடத்திலே குரு பக்தியும் இருக்காது அப்படி விளக்கம் பெறப்படும் ஞானம் பெற முடியும் எனவே தெய்வத்தின் மீது ஆழ்ந்த பக்தி உடையவர்களே ஒரு கட்டத்தில் குரு மீது பக்தி வைப்பார்கள் அப்ப இதுவரைக்கும் வந்த நம்பிக்கை மார்க்கத்தில் இருந்து குரு அளிக்கின்ற ஞான மார்க்கத்திலே பயணிக்கின்ற போது முக்தி என்ற இறை உணர்வு கிடைக்கும் ஆத்ம ஞானம் கிடைக்கும் அப்போ வாழ்க்கை மிக அற்புதமாக இருக்கும் ஞானிகளை தவிர இந்த வாழ்க்கை அற்புதமாக துய்த்தவர் வேறு யாருமே கிடையாதுங்க பெரிய சாம்ராட்டுகளோ பெரிய செல்வந்தர்களோ மதவாதிகளோ அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கவே இல்லை உண்மையான ஞானிகள் மட்டுமே வாழ்க்கை ஆராதனையாக கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் இன்னும் என்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் எடுத்த மனித பிறப்பு எழுதியதே முழுமை என்றார் மகர்ஷி அவர்கள் அன்பர் பணி செய்ய ஆளாக்கி விட்டு விட்டால் இன்ப நிலை தானே வந்தேதும் பராபரம் என்றார் பாலர் பெருமாள் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா என்றார் பாரதியார் அவங்க இன்பத்தை மட்டும்தான் துவித்தாங்க இத்தனை பாரதியாருக்கு என்ன கோடி கோடி சொல்றா இல்ல பெரிய செல்வந்தரா அரசியல்வாதியா இல்ல யாராவது விலாசமா அவருக்கு வசதிகளை தந்தார்களா உம் அடுத்த வேலை உணவுக்கு வசதி இல்லை அந்த ஏழ்மையிலும் காக்க குருவி எங்கள் ஜாதின்னு ஆனதித்தார் இல்லையா அப்போ மன நிறைவு சுகம் என்பது பொருட்களிலே இல்லை வசதியிலே இல்லை மனம் நிறைவே வாழ்க்கை நிறைவு மனம் நிறைந்தால் வாழ்க்கை நிறைவு இப்போ அரசியல்வாதிகளெல்லாம் லட்சக்கணக்கான கோடிகள் சம்பாதித்த பிறகு ஏன் இன்னும் திட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நிறையில ஏழை அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்யறானே எவ்வளோ சொத்து கணக்கு அவனுக்கு மனம் நிறைந்திருக்கிறது இந்த அணியை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ சாப்பிடுப்பா நல்லாரு 
அப்போ நிறைவு என்பது மனம் சார்ந்ததே தவிர சொத்து கணக்கு சார்ந்தது இல்லை இதை புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அந்த மனம் நிறைகின்ற இடம் கேட்க நினைக்காத மனம் ஒன்று வேண்டும் எதையுமே கேட்க நினைக்காத மனம் ஒன்று வேண்டும் அதை பெறுகின்ற இடம் துரியாதீதம் எனவே இதெல்லாம் உணராமல் பல பிரச்சனைகளை மனதில் சுமந்து கொண்டே அலைவது முட்டாள்தனம் அறியாமை மூளையில் நினைவுகளாக சுமப்பது பிராப்த கர்ம அனுபவங்கள் ரசம் ரத்தம் சதை கொழுப்பு எலும்பு மஜ்ஜை சுக்கிலாம் இந்த ஏழு தாதுக்களுக்கு மேல் நம் உடம்புக்குள்ள என்ன இருக்குங்க எல்லாம் வெளியே தான் அப்ப வெளியிலே உள்ளதை வெளியிலே வை வெட்டிக்கு சுமக்காது என்பது கீதையின் அற்புதமான ஒரு ரகசிய ஸ்லோகம் வெளியிலே உள்ளதை வெளியிலே வை வெட்டிக்கு சுமக்காது இப்ப இதெல்லாம் வெளியில இருக்குது ஏழு தாதுக்கள் அமைந்த உடல் உயிர் மனசு அனுபவங்கள் அறிவு வேற என்ன உடம்புக்குள்ள உறவு சொந்தம் பந்தம் பேங்க் பேலன்ஸ் சொத்து கணக்கு வாகனம் எல்லாம் வெளியில தான் இருக்கு அனைத்தின் நகல் என்னுடையது என்ற டேக் போட்டு எல்லாவற்றையும் உள்ள வச்சுட்டு இருக்கோம் அதுவே நமக்கு சுமை இதுவே நமக்கு மனச்சுமையாக இருக்கிறது அப்ப வெளியில இருப்பதை தூக்கி வெளியில போட்டு விட்டால் உள்ள இருப்பது என்ன ஏழு தாதுக்கள் உயிர் மனம் அறிவு வேற ஒண்ணு இல்லை எனவே இதெல்லாம் வெளியில் வெற்று நிழல் நமக்குள் இருக்கிறது நினைவு என்று சொல்கின்றோமே அந்த நினைவு என்பது ஒரு வெற்று நிழல் எந்த பொருளை மூளைக்குள்ளேயோ உடம்புக்குள்ளே வைக்க முடியாது எனவே வெளியே இருப்பதை வெளியே வைக்காமல் மனம் அதே வெட்டியாக சுமந்து கொண்டிருப்பதால் தவம் வருவது இல்லை இந்த உயிர் உணர்வு பெற்றுவிட்டால் தவம் நம்மை தேடி வரும் இதை வெளியே எடுத்து வைப்பதுதான் சன்னியாசம் மனதிலே இருந்து வெளியே எடுத்து வைப்பது சன்னியாசம் வெளியே இருக்கிறது அங்கே தான் இருக்கும் வீடு இருக்கும் மனை மக்கள் இருப்பாங்க பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே அங்க அங்க அங்கே தான் இருக்கும் எதுவும் நம்ம விட்டு போகாது ஆனால் என்னுடையது நான் என்ற பற்று மட்டும் அப்படி எடுத்து வெளியே வச்சா போதும் தவம் தானே வந்துவிடும் மனம் பக்குவமாக சன்னியசமானால் பற்றுகள் விலகும் பற்று அற்ற கண்ணு பிறப்பருக்கும் மற்றும் நிலையாமை காணப்படும் என்றார் வள்ளுவர் பற்று அற்ற கண்ணு பிறப்பருக்கும் மற்ற நிலையாமை காணப்படும் இந்த வாழ்க்கை நிலை இல்லாதது நிலைத்தது எது இறைநிலை அப்ப இந்த வாழ்க்கை என்பது என்ன என்றால் கெட்டு போகின்ற பாலுக்குள் கெடாத நெய் இருப்பது போல அழுகின்ற தேகத்திற்குள் அழியாத ஆத்மா குடிகொண்டிருக்கிறது கெட்டு போகிற பாலுக்குள் கெடாத நெய் இருப்பது போல அழுகின்ற இந்த மனித உடலுக்குள் ஆத்மா அழியாத ஆத்மா இருக்கிறது நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை என்று கட்டியம் கூறுகின்ற ஆத்மா இந்த உடலுக்கு அஸ்திவாரம் உடலுக்கு மையம் உடலுக்கு மூலம் அந்த ஆத்ம தரிசனம் பெறுவதுதான் துரியாதயத்தினுடைய வெற்றி எனவே இந்த உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை தற்காலிகமானது என்று உணராமல் வாங்குகின்ற பொருள் எல்லாம் நிரந்தரமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதாவது ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறோம் கட்டில் மேஜி அது இதுல நிறைய பொருள் வாங்குறோம் என்ன கேட்கிறோம் லைஃப் லாங் வருமா என்று கேட்கிறோம் லைஃப் லாங் வருமா ஆனா ஒண்ணு நம்ம நினைவில் கொள்ளவில்லை ஹவு லாங் மை லைஃப் இஸ் 
பொருள் லைஃப்ல வருதா இல்லையன்றா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஹவுலா மை லைஃப் இஸ் அடுத்து மூச்சு உள்ள போனதான் வாழ்க்கை உள்ள போகலன்னா பிணம் அப்ப நான் எனது வாழ்க்கை என்பது ஒரு மூச்சு கடந்த மூச்சு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த மூச்சு எடுப்பனை இல்லையா தெரியாது இந்த மூச்சு தான் வாழ்க்கை நிகழ்காலம் என்பது ஒவ்வொரு மூச்சும் நிகழ்காலம் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் நிலையாமை எடுத்த மூச்சுக்கும் அடுத்த மூச்சுக்கும் எவ்வளவு நேரம்ங்க எவ்வளவு நாள் இதுதான் வாழ்க்கை அப்ப இந்த நிலையாமையை புரிந்து கொண்டால் நிலைத்ததை பற்றிய சிந்தனை வரும் நிலைத்ததை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற அக்கறை வரும் எப்படி கற்றுக்கொள் பற்றிக்கொள்வது என்ற தேடல் வரும் அந்த தேடல் ஒரு குரு விடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கும் குரு நமக்கு துரியாத தேச்சை தந்து காத்தருள்வார் எனவே பொருள் அல்லாதவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருளான மான பிறப்பு என்றார் வாழ்வர் பிறந்தது பொருள் அல்லாதவற்றை பொருள் என நினைக்கும் மருளானா மானா பிறப்பு பொருள் என்றால் மெய்ப்பொருள் ஒன்றுதான் மற்ற எல்லாமே இயக்கங்கள் கல்லு மரம் ஏதாவது நிரந்தரமா இருக்குமா நேற்று இருந்து இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு இருப்பது நாளைக்கு இருக்காது சேஞ்ச் அலோன் இஸ் பர்மனன்ட் மாற்றமே நிலையானது மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கும் இப்ப மாறாத ஒன்றை பற்றி கொள்ள வேண்டும் எனவே பொருள் அல்லாதவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருளானா மயக்க வாழ்க்கை ஆனா வாழ்க்கையோ மானா பிறப்பு மாண்பு மிக்க பிறவி இந்த மனித பிறவி ஆனா வாழ்கின்ற வாழ்க்கையோ மாண்பிழந்த வாழ்க்கை அறிவு கட்ட வாழ்க்கை எனவே வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்ந்து விட்டால் நிலைத்ததை பற்றி கொள்ளும் ஆர்வம் வரும் சரி தவத்தை தவிர வேற எந்த வகையிலையும் தெய்வத்தை அடைய முடியாது என்பதை மிக தெளிவாக சொன்னவர்கள் எல்லா ஞானிகளும் சித்தர் பெருமக்களும் சரி இந்த தவத்தை சுயமாக கற்றுக்கொள்ள முடியுமா சென்ற வாரம சொல்லிப்பேன் நினைக்கிறேன் குரு சேத்ர யுத்தத்தின் போது பகவத்கீதை விளக்கம் சொல்லப்படுகின்ற போது அர்ஜுனன் கேட்கிறான் இந்த சிக்கல் மிகுந்த வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி உன்னுடைய திருவடியிலேயே நான் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு வழியை சொல் கிருஷ்ணான் கேட்கிறான் இப்ப என்ன பதில் சொல்றார் வியாசர் அர்ஜுனா பரமாத்மாகிய என்னை நீ அறிய வேண்டும் என்றால் முதலில் உனக்குள் இருக்கின்ற ஜீவாத்மாவை அறிய வேண்டும் அந்த ஜீவாத்மாவை அறிவதற்கு ஒரு ஏகாந்தமான தனி இடத்திலே அமர்ந்து புருவமயத்திலே மனதை வைத்து என்னையே நோக்கி தவம் ஏற்ற வேண்டும் உன் அர்ஜுனன் சொல்றான் சரி நான் செய்யறேன் அது உன்னால முடியாது ஏன் முடியாது அதற்கு ஒரு குருவின் தீட்சை வேண்டும் ஆசை வேண்டும் வழிகாட்டல் வேண்டும் அப்ப குருவின்றி யாருக்கும் கூட ஒண்ணாதே என்கிறது திருமந்திரம் தெய்வத்தை அறிவதற்கு குருவன்றி யாருக்கும் கூட ஒண்ணாதே குரு மூலமாகத்தான் ஞானம் பெற முடியும் சுய ஞானம் என்பது அது ஒரு விதி விலக்கு அதிசய வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைக்காது பல பேருக்கும் கிடைக்காது எனவே தியான பயிற்சி என்பது கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் அல்ல சில பேர் யூடியூப் பார்த்தெல்லாம் தியானம் பண்றவங்களா இருக்கிறான் அப்புறம் ஏதோ அவசியம் மாட்டிக்கிட்டு அவசப்படுவாங்க அது நேரடியாக குருவின் பார்வையிலே அவருடைய கண்காணிப்பிலே இருந்து செய்ய வேண்டிய பயிற்சி தான் தவம் அப்பெல்லாம் குரு நம்ம சரியா வழி நடத்துவார் ஒரு நாள் ஒரு அன்பர் எல்லாரும் இருக்கிறோம் 
அப்ப அவர் கொஞ்சம் பெருமையா கூட சொல்றாரு சாமி கிட்ட சாமி தினமும் நான் காலையில மூணு மணிக்கு எழுதிச்சிருவேன் அஞ்சு மணி வரைக்கும் துரியோதவம் செய்வேன் சாமி அப்படின்னாரு உடனே சாமிஜி சிரிச்சுக்கிட்டு நீங்க நல்லா உட்கார்ந்துகிட்டே தூங்கி பழகிருக்கிறீங்கன்னாரு அவரு புசுக்கனு போச்சு சாமி இப்படி சொல்லுவார எதிர்பார்க்கல ஏதோ நீ ஞானி ஆகிட்டேன்னு பாராட்டுவார் நினைச்சாரு ஆனால் சாமி வாரி விட்டுட்டார் நீ நல்லா உட்கார்ந்துட்டே தூங்கி பழகிருக்கிறீங்கன்ட்டார் அப் ஏன் அதை சொல்லணும் இது டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் அல்ல ஒரு சீடனை வழி தவறுகின்ற போது இது சரியான வழி என்று நம்புகின்ற போது அது அப்படி அல்ல தவறு என்று சுட்டி காட்டி சரியான பாதைக்கு இருக்க வேண்டிய கடமை பொறுப்பு உண்மையான குருவுக்கு உண்டு அப்புறம் சொல்றாரு ரெண்டு மணி நேரமெல்லாம் துரியத்தில் நிற்க முடியாதுங்க சில வினாடிகள் சில நிமிடங்கள் நிற்கலாம் அவ்வளவுதானே தவிர மணிக்கணக்கெல்லாம் துரியத்தில் மனசு நிற்காது மனசு அவ்வளவு நேரமெல்லாம் நிற்காது அனுபவத்தில் ஒன்றையும் நினையாது தன்னையும் மறவாத நிலை டோட்டல் அவேர்னஸ் பூர்ண பிரச்சனை நிலை ஆஜரா விழிப்பு நிலை சொல்றமே இது துரியாதித்தில் பெறக்கூடிய அனுபவம் இது சில வினாடிகளோ ஒன்று ரெண்டு நிமிடங்களோ கிட்டுவதே பெரிய ரேக்கு எப்பவும் கிடைக்காது அந்த சில வினாடிகளோ ஒன்று ரெண்டு நிமிடங்களோ லயித்த அந்த தெய்வீக அனுபவம் ஒரு ஐந்தாறு நாட்கள் ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட அந்த பேரின்பத்தில் மிதந்து கொண்டிருப்போம் மேன்மையுள்ள பேரின்ப ஊற்றா முன்னில் மிதக்கின்றேன் காப்பா இந்நிலை மாறாமல் என்று மகிழ்ச்சியை சொல்றார் மறுபடியும் இது மாறி போயிடும் அதனால அது மாறாம என்னை காப்பாற்றி இறைவா என்று ஒரு ஞானியே வேண்டுதல் வைக்கிறார் நாம ரெண்டு மணி நேரம் தவம் செய்ய முடியுமா பாருங்க ஸோ துரியாதீதத்தில் நீண்ட நேரம்ல நிலைக்க முடியாது அதே ஞானியாக வேண்டும் என்ற பெரும் பாகியம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கிட்டக்கூடிய தெய்வீகம் அது நம்மை போன்றவர்கள் அது கிடைக்காது ஏதோ என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்காவது ஒரு ரெண்டு மிஸ் கிடைச்சேன்னா அதுவே பெரிய பாகியம் இது கூட நம்முடைய புண்ணியம் என்று சொல்வதை விட இந்த மன வழக்கை துண்டை ஏற்றுக்கொள்கின்ற போது மற்றவங்க சொல்லணும் இல்லையா அதற்காக குரு தருகின்ற ஒரு அன்பளிப்பு தெய்வம் தருகின்ற ஒரு கருணை செயல் தான் இந்த அனுபவம் இது என்னுடையதுன்னு நம்ம உரிமை பாராட்ட முடியாது என்னுடைய சஞ்சித் கர்ம புண்ணியம் என்றும் சொல்ல முடியாது அதனால் தான் தொண்டுக்கு ஏன் மகிழ்ச்சி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தொண்டு செய்கின்ற போது சமுதாய நலன் நாடி சில அனுபவங்கள் நமக்கு கூடுதலாக கிடைக்கும் அதனால் தான் மனவளக்கலை மன்றங்களில் தொண்டுக்கான வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் திறந்திருக்கும் பயன் கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடையது சரி இதை பற்றி மகிழ்ச்சியுடைய ஒரு கவி இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஊர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் நித்தம் நித்தம் உடலில் உயிர் இயங்கும் மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகி கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கெட்டும் கரை நீங்கி அறிவு மெய் பொருளாய் நிற்கும் கரைந்து போகும் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம் துரியாதித தபத்துடைய சிறப்பு எட்டு வரிகளில் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஓர் அமைதியில விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் தானாக விரும்பி போக முடியாது 
தவம் செய்ய வேண்டும் இறைவனில் உணர வேண்டும் என்றால் முடியாது ஏன் ஆசை மனம் சார்ந்தது தவம் அறிவு சார்ந்தது அப்ப மனம் சார்ந்த ஆசை உள்ள வரைக்கும் அறிவு சார்ந்த அனுபவத்தை பெற முடியாது அதனால் தான் எல்லா யோகங்களையும் கற்ற பிறகு பதினெட்டாவது அத்தியாயமாக கடைசி அத்தியாயமாக கீதை என்ன சொல்ல வருகிறது மோக்ஷ சந்யாச யோகம் மோக்ஷ சந்யாச யோகம் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அருமின்கள் அதான் அந்த யோகம் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அருமின்கள் தெய்வத்தை அடைய வேண்டும் என்பது உன்னதமான ஆசை ஆனால் அந்த ஆசை உள்ள வரைக்கும் தெய்வத்தை அறிய முடியாது ஆசை விட்ட பிறகுதான் அதை அறிய முடியும் ஏன் ஆசை மனம் சார்ந்தது இயக்கம் சார்ந்தது எண்ணம் சார்ந்தது உணர்வு சார்ந்தது அறிவு எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாதது தூய்மை பொருளானது அப்ப மனம் உள்ள வரைக்கும் அறிவை அறிய முடியாது அறிவை அறிகின்ற போது தெய்வத்தை உணர்கிறோம் எனவே நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் போஷவுடைய அனுபவம் நாம போக முடியாது என் மனதை ஈர்த்து இணைத்து கொண்டாய் ஒண்ணுல என்றார் மகர்ஷி அவர்கள் நான் ஒன்னும் பண்ணல என் மனதை ஈர்த்து இணைத்து கொண்டாய் ஒண்ணுல்லை கண்மை விலைகள் எல்லாம் கழிந்தன உணர்கின்றேன் உன்னை அறிந்து ஒய்ய உலகோர்க்கு தொண்டு செய்வேன் அறிந்தது சிவம் அறந்தது அன்பு ஞானம் பெற்றோடைய இயல்பு இலக்கணம் என தொண்டுக்கு போவாங்க தொண்டு செய்வதிலே தான் மனம் நிறைய பெறும் ஆத்மா சுகம் பெறும் எனக்கு நல்லா இருந்தா போதும் குடும்பம் நல்லா இருந்தா போதும் ஒடுங்கி விட்டோம் என்றால் ஞானமும் விலகி போய்விடும் நிறைய நிலையே தானாக உணர்வதாகவும் நித்தம் நித்தம் உடலில் உயிர் இயங்கும் மட்டும் நித்தம் நித்தம் இடைவெளியே கிடையாது உடலில் உயிர் இயங்குகின்ற மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக் கொள்ள அதான் ஞான வாழ்க்கை தெய்வத்தை நாடிய ஒரே பயணம் வேறு எதன் மீதும் நாட்டம் கொள்ளாத எண்ணம் கொள்ளாத ஒரு ஞானம் மகனுடைய பக்குவம் உறைந்து உறைந்து இந்நிலை பழகிக் கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் அந்த இடத்திலே தான் பற்றுகள் நீங்கும் கரை நீங்கி அறிவு மொறு மெய் பொருளாய் நிற்கும் ஆணவம் கண்மம் மாய் என்ற களங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி அறிவு மெய் பொருளாய் நிற்கும் கரைந்து போம் தன் முனைப்பு நான் என்ற முனைப்பு தன் முனைப்பு அற்று போகும் நான் அற்று விட்டால் நான் இறந்தால் தெய்வத்தை உணரலாம் அப்ப இந்த நான் என்ற அகங்காரம் தன் முனைப்பு இறந்து போகின்ற போது தெய்வத்தை அறியலாம் இப்படி இத்தகைய பெருமைகளை மேன்மைகளை உள்ளடக்கியது தான் துரியாதீத தவம் அற்புதமான ஒரு தவம் இதை மகான்கள் அறிந்து எல்லோருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்று புராணங்களிலே இதிகாசங்களில் எல்லாம் கோரிட்டு காட்டியிருக்கிறாங்க விலைக்கு சொல்ல முடியல என விஞ்ஞானம் அப்ப இல்லை இன்றைக்கு மகர்ஷி அவர்கள் மிக தெளிவாக அறிவியல் பூர்வமாக அனுபவபூர்வமாக ஆதாரபூர்வமாக விலக்கி சொல்றாங்க இதை பின்பற்றுகின்ற போது மகர்ஷி பெற்ற அனுபவங்களை நாமும் பெறுகிறோம் அப்பதான் உறுதி கிடைக்கும் ஓ சாமி சொன்னது கரெக்டு இப்படித்தான் இருக்கு அப்ப வாழ்க்கை என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன இந்த வாழ்க்கை அற்புதம் எனவே அனுபவங்களே நமக்கு 
ஸ்திரத்தன்மையை அக்கறையை கொடுக்கும் அந்த அக்கறை மேலும் இதில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் என்ற நாட்டத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த ஆர்வம் தான் நம்மை முழுமை நோக்கி உந்தி தள்ளும் அந்த வகையிலே துரியோதித தவத்தின் பெருமையை நாம் நிறை செய்கின்றோம் இதே கருத்தை தான் பக்தி மார்க்கத்திலே கூட மாரியம்மன் தண்டு மாரியம்மன் கருமாரியம்மன் கோணியம்மன் என்று நான்கு அம்மன் தத்துவம் உண்டு காமாட்சி மீனாட்சி விசாராட்சி என்று மூன்று அம்மன் தத்துவம் உண்டு இந்த ஏழு அம்மன் தத்துவங்களும் எதை சொல்ல வருகின்றன என்று நீங்க ஆராய்ந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் சுருக்கமா சொல்றேன் ஆணவம் கண்மம் மாயை மூன்றும் நிறைந்த வாழ்க்கை இதிலிருந்து நாம் மாற்றி பிறக்க வேண்டும் என்றால் மாறி அம்மன் தத்துவம் அந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு குருவை நாடி விளக்கம் பெற்று தீட்சையை பெறுகின்ற போது அந்த விளக்கத்தின் மூலமாக இதுவரைக்கும் இருந்த மாயை மயக்கம் தெளிந்து போகும் செயல்களிலே ஒழுக்கம் வரும் மேற்கொண்டு எந்த பாவத்தையும் செய்ய மாட்டோம் அப்போ ஆணவம் கண்மம் மாயை மூன்றிலே மாயையும் கண்மமும் நீங்கிவிடும் ஆணவம் அங்கே தான் இருக்கும் அந்த ஆணவத்தை அழிப்பதற்கு தண்டு மாறி அம்மன் மூலதாரத்தில் இருந்து சகசிரதாரம் வரைக்கும் பயணிக்கணும் சகசிரதாரத்திலே துரியத்தில் நிலைக்கின்ற போது எட்டு அலைச்சூழலிலே நிலைத்தால் உடல் உணர்வற்று போகும் பிரபஞ்சத்தோடு மனம் ஏழாவது அலைச்சூழலிலே பிரபஞ்சத்திலே இணைந்து போகும் அப்போ உணர்ச்சிகள் அற்ற நிலை உடல் அற்ற நிலை கருமாரி அம்மன் தலை மட்டுமே இருக்கக்கூடிய கருமாரி அம்மன் இந்த அனுபவத்தில் பெறக்கூடிய தெளிவு என்ன என்றால் இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு இயக்க விதியோடு தெய்வ நீதியோடு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது கோ நீ அம்மன் கோ என்றால் அரசு ஆட்சி அதிகாரம் அறிவு அதுவே உயிராக நம்மிடத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது கோணி அம்மன் இந்த பக்குவத்தை பெறுவதற்கு மூன்று வகை தீட்சைகள் காமாட்சி மீனாட்சி விசாலாட்சி காமத்தை ஆட்சி செய்கின்ற கமாண்டிங் சென்டர் ஆக்யா மீன் ஆட்சி மீன் முட்டையிட்டு கண் பார்வையிலேயே பொறிக்க செய்வது போல குரு தன் கண் பார்வை மூலமாக அருளாற்றை பாய்ச்சிக்கின்ற தீட்சை துரியம் விசால் ஆட்சி விசாலம்னா விரிந்த நிலை எப்படி கோணியம்மன் சொல்கிறோமோ அந்த பக்குவத்தை அடைவதற்கான தீட்சை முறை விசாலாட்சி அம்மன் விரிந்த விஸ்வரூப தரிசனமாக விரியக்கூடிய ஞான தீட்சை எண்ணத்தால் கொடுக்கக்கூடிய ஞான தீட்சை இப்படி பக்தி மார்க்கத்திலையும் இதைத்தான் சொல்றாங்க என்ன பூசாரிக்கும் தெரியல மதவாதிக்கும் தெரியல இதுதான் சிக்கல் அப்ப மகிழ்ச்சியத்திலே வருகின்ற போது பக்தியையும் புரிந்து கொள்ளலாம் அதை புரிந்து பயன் கொண்டு ஞானத்தில் பயணித்து முக்தியிலே வாழ்க்கை தெய்வீகத்தை தூக்கலாம் இறக்கின்ற போது மோட்சம் பெறலாம் அந்த வகையிலே இந்த விளக்கத்தை நிறை செய்து அடுத்து பஞ்சேந்திரித விளக்கத்தை அடுத்த அமர்களை சிந்திப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளி தனவருக்கும் நன்றி பாராட்டி என்ற உரையை நிறை செய்கின்றோம் வாழ்கோளமுடன் வாழ்கோளமுடன் வாழ்க வையகம் மிக்க நன்றிகள் ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்கோளமுடன் ஐயாவின் மிகவும் சிறப்பான சிந்தனை அவரே மிகவும் தெளிமையாக தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் துரியாத தவத்தின் மேன்மகளை பற்றி ஐயா கூறுகின்றார் சிறந்த உதாரணங்களையும் காட்டுகின்றார் அதாவது வந்து இந்த மன நுழைவு என்பது பொருள் பண்டம் சுத்து சுத்து சுகத்தில் இல்லை அது பெருமிடம் துரியாதீதம் அதுதான் சுருக்கம் நல்ல அருமையான ஒரு யதார்த்தமான வீக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கண்ணதாசன் பாட்டு ஒரு கட்டத்தில் சொன்னார் என்னென்னா அந்த காதல் கொண்ட யாவருமே அப்படி எனக்கு அந்த பாட்டு ஆகிய சொன்னால் ஞாபகம் இல்லை பட் அதில் கடைசியில் முடிக்கும் பொழுது எல்லாம் அப்படி போய் போயவே கடைசியில் அப்படித்தான் போய் சேர்ந்து வாழ்ந்தாலும் சேர்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போவதில்லை 
அதான் உண்மையான யதார்த்தம் அருமையான கருத்தம் சொல்லி என்ன சொன்னால் ஐயா அந்த யதார்த்தமான பேச்சு அப்போ அதை கேட்க கேட்க எங்களுக்கு அந்த மனதில் ஒரு மண் நிறைவு ஒன்று உருவாகும் அப்படின்னா தேவையில்லாத பாடங்கள் எல்லாம் மனதில் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் அந்த தேவையில்லா சிந்தனைகள் தான் எங்களுக்கு மன நிறைவில்லாத வாழ்க்கையை கொடுக்கூடாது இப்போ நான் ஐயா என்ற சிந்தனை உரைகளை கவனிச்சிருக்கிறேன் அந்த சிந்தனை உரைகளில் வந்து அவருடைய சிந்தனைகளை கேட்க கேட்க ஒரு எங்களை அறியாமல் ஒரு மன பாடம் குறைஞ்ச ஒரு மன நிறைவு ஒன்று உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் எனவே யாராவது உங்களுக்கு விளக்கங்கள் மேலும் கேட்க வேண்டும் கேள்விகள் கேட்கணும் என்றால் ஐயாவை கேட்டுக்கொள்ளலாம் வாழ்க வாழ முடியும் விழிப்புக்கு <laughs> 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 இப்போ ஆக்னீதமே விழிப்பு நிலை தான் ஆனா அயரா விழிப்பு என்பது துரியாதித நிலை அதுல தொடர்ந்திருப்பது ஞானிகளுக்கு மட்டுமே சாத்தியம் என்று சொன்னா இதுக்கு ஏற்கனவே நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க என்று சொன்னா துரியாதிதம் அந்த சித்திக்கவன் ஒன்று வச்சுனால் அந்த பந்த பாசம் எத்தனை இடத்துலேருந்தெல்லாம் டிடாச் ஆக வேணும் ஆமா அப்ப அந்த லவ்ய வாழ்க்கையில வாழ்றவன் வந்து அப்படி இருக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அயராத விருப்பு நிலையிலையும் அடைகிறதுக்கு கஷ்டம் ஆமாம் ஆமாம் ஐயா ரைட்டா அதுக்குத்தான் அதாவது எதுவும் விட்டு விலகி அங்கே ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடல் அளவிலே தொடர்பு மனது அளவிலே தொடர்பு இதுதான் அந்த சந்யாசம் என்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான பொருள் நன்றிகள் ஐயா நன்றி ஐயா வேறு கேள்விகள் இல்லாதபடினாலே நிகழ்ச்சியை ஐயாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் நிறைவு செய்ய முதல் ஒரு சிறு அறிவித்தல் ஐயாவுடைய குருவின் குரல் பாகம் ஐம்பத்தி ஆறு வகுப்பு நாளை மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை எட்டரை மணிக்கு நிறைய போல் நடைபெறும் இன்றைய அறிவி தருகின்றோம் அடுத்ததாக ஐயாவுக்கு ஒரு எல்லாரும் வாழ்த்து கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் வாழ்த்து ஒன்று கூறும் ஐயாவுக்கு இந்த இந்த உரையை மிகவும் சிறப்பாக வழங்கிய உயிரிழப்பு பேராக அவரின் வேதாத்திரிய தொண்டு